நாம பார்க்க போற இந்த கதை அலைகளோட ஓசைக்கு நடுவுல அடங்கி போன ஒரு பெண்ணை பத்தின கதை இல்ல கலாச்சாரங்கிற முகமூடி போட்டிருக்கிற மக்களோட எதிர்ப்பு அலைகளுக்கு மத்தியில ஒரு பெண்ணோட மனசுல துளிர் விடுற ஆசைய பத்தினது அவளுக்குள்ள துடிக்க போற ஒரு உயிரின் ஓசைய பத்தினது சொல்லுங்க <laughs> <laughs> எனக்கு <laughs> 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 வேணான்னு சொல்லாத இத குடிச்சாதான் இவங்க முன்னாடி வெக்கமான இல்லாம ஆட முடியும் ஒரு சிப்பாடிடி எனக்கு வாமிட் வந்துரும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரிங்க் யாருக்கும் தெரியல அந்த மனசுக்குள்ள நமக்கு மான மரியாதை எல்லாம் இருக்குல்ல அத மறைக்கதான் குடிக்கிற 
எனிவே ஏத பத்தியும் கவலைப்படாத என்ஜாய் யுவர் லைஃப் கூப்பிடுறேன் <laughs> ஊர்ல இருந்து தனியா இருக்கிறதால அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் பயம் அதான் அப்படி அடிக்கடி போன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க பிளீஸ் கொஞ்சம் மெரைன் டிரைவ் போறீங்களா அப்போ பாந்திரால இருந்து மாறிட்டீங்களா ஏன்னா ரெண்டு மூணு வாரமா ஸ்டாண்ட்ல இல்ல அன்னைக்கு கூட ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்தார்ல அவரை போன வாரம் ஏர்போர்ட்ல வச்சு பார்த்தேன் அவருக்கு என்ன அடையாளம் தெரியல சரி நானே போய் பேசலாம்னு நினைச்சேன் ஆனா கூட யாரோ இருந்தாங்க அதனால நாம அப்புறம் பேசிக்கலாம் சீக்கிரம் போங்க பிளீஸ் சாரி அப்போ சீக்கிரமே உங்களை சினிமாவில் பார்க்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் டென்ஷன் பண்ணாமல் வண்டியை மட்டும் ஓட்டுறீங்களா தண்ணி இருக்கா மெரைன் டிரைவ்ல எங்க பீச்சில் இறக்கி விட்டா போதும் கேட்குறேன்னு தப்பு எடுத்துக்காதீங்க உடம்பு சரியில்லையா என்னோட <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> <laughs> <laughs>
डोंट वरी क्या हुआ कुरंदे धीरे से कुरंदे अबाशन हुआ है रो मत रो मत रो मत रो मत ब्लीडिंग रुका नहीं कुरंदे ये नाने कुरंदे ने अरे जान तो बच गई भगवान की शुक्र कर बहुत क्रिटिकल था ये मत निकालना सब ठीक हो जाएगा थोड़ा आराम कर लो बेटा अबे साले सूसे रेडम एक क्रिमिनल अफेंस है तुझे मालूम है क्या सर ना वंदा उंगले कापा तो तो मैच पड़ना है आधे नांगे इन्क्वायरी पाने करो निंगे रेंडे पेरुम बीच को वो वंडी लेता नहीं पोनिंगा इनके डांस पार्लर अंदर यहाँ टैक्सी लेता वंदा आंगे ध्यान से नोट कर लेना हाँ सर इन्हें कैबरे डांसा मारे कामा सोलो सुना नहीं कैबरे डांसा क्या इनके डांस अल्लाम बैंड मनी रोम बना लग क्रॉस क्वेश्चन करके ज़्यादा परेशान मत कीजिए प्लीज़ हाँ ठीक है ठीक है अब कलंदे का पानी था ना इल्ल सर याना के अतपति तेरी है डॉक्टर साहब इसका कंडीशन कैसा है कैन आई स्पीक टू हर नाउ शी वाज इन अ क्रिटिकल सिचुएशन राइट नाउ शी इज़ गेटिंग बेटर आंखें खोलिए तुम्हारा नाम क्या है हेलो उन्नेता उम्पेरिना राइट नाउ शी इज वेरी वीक टू रेस्पॉन्ड विल ट्राई लेटर केस फाइल पन्ने आचे ओन टैक्सी स्टेशन लगा रखा डिस्चार्ज आने दो स्टेशन कवंद पार ओके ओके सर सिस्टर हर एक घंटे में बीपी चेक कीजिए जाए <laughs> सिटी ले रखा है ये लाल बार लियो राइट्स नडक था इलीगल एक्टिविटीज़ ले इन्वॉल्व आंधार गन तेरन जा एक्शन ले रहे हैं इंगे बा पाना तेरे इंगे ये तो लाम पता है इन्होर आइनोर वाड वही पेसी पाग रहा प्रॉब्लम सॉल्व है डोंले क्या आस कुड़तर कौन ले प्रश्न तीन दरों एफआर मात्र ले दिया होगा। कुंजे ने को कुड़ी के तन्नी वेनो। सब पीने के लिए पानी। बाहर है। हाँ, बाहर। ये रत्ता पुलिस करने तन्नी का डुवांगन सुलवांग लाओ। सब इसमें पानी नहीं। तो तू जाके भर ना। हम्म। हेलो। वंदो उनको पोरला कलक पनी किंगा। देख लो। उंगलोड़े दाने। लो इधे उन्नड़े दाने हम्म सर तेरे वेल्ला में इंग्लिश को वेल्ले बेक्का दे इन्द पेरो मैरिज पनी टर प्रॉब्लम मिला मरेंगा इन्हीं में इन्द माधुरी लाम पना दिंगा चलो चलो सर थैंक यू सर ओके ओके
தேங்க்ஸ் சொன்னா போதாதுன்னு எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் தேங்க்ஸ் ரெண்டு மூணு வருஷமா நீ என்கிட்ட போய் சொல்லி ஏமாத்திட்டேன் நேசம்னு சண்டப்பா நான் நம்பிட்டேன் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவங்களுக்கும் ஏதாவது அவசியம் இருக்கட்டும் நினைச்ச நீ நெசல்லவா எப்படியாவது பிடிச்சி போட்டேன்னு நினைச்சேன் கடவுளே டுவெண்ட்டி ஃபோர் அவர்ஸ் பூஜை மந்திரமா இருக்கிற நாங்க அங்கதான் இதெல்லாம் என்னமோ ஆக போகுது உங்க நடவடி பார்த்தபடி எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஆனா நம்ம ஆளாகுது என் நினைச்சேன் அதுதான் உன்ன நான் நம்பிது இந்த வீட்டுல தற்கொலை பண்ணாம இருந்து அதிர்ஷ்டம் பொண்ணுங்களை சொல்லி எல்லாரும் மிதிக்க தானே செய்யறாங்க இதெல்லாம் தாங்கிதாயே ஆகணும் ஹே காலையில இருந்து ஒண்ணு சாப்பிட்டு மாட்டேன் இதை சாப்பிடு ஹே தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தும் நான் ஏன் இன்னும் உயிரோட இருக்கேன் இன்னைக்கு இல்லைன்னா நாளைக்கு சரியாயிடுங்கிற நம்பிக்கையில தான் அதனால கவலையை விடு ஏய் என்னடி என்ன யோசனை பண்ணிட்டு இருக்க தேவையில்லாதத போட்டு குழப்பி உன் மனச நீயே காயப்படுத்திக்காத அந்த சீட்டர் ஒண்ண மறந்துட்டு வேற ஒரு பொண்ணோட சந்தோஷமா இருக்கா இல்ல அப்புறம் எதுக்கு ஓ லைஃப் நீ ஸ்பாயில் பண்ணிக்கிற எனக்குள்ள இருந்த ஒரு உயிரை நான் கொண்டுட்டேன் அவன் மேல இருந்த கோபத்துல எதை பத்தி யோசிக்கல எதுக்கு இவ்வளவு எமோஷனல் ஆகுற பல பேரோட வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறதுனால அந்த பொண்ணோட வயிற்றுல ஒரு உயிர் உருவாகுங்கிறத எத்தனை ஆம்பளைங்க யோசிக்கிறாங்க ஒருத்தனை யோசிக்கிறது இல்லை ஒரு அப்பா இல்லாம குழந்தைய வளர்க்கறது ஒரு தாய்க்கு எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா நல்லதுன்னு நினைச்சுக்கோ குழந்தைய பெத்ததுக்கு அப்புறம் விட்டுட்டு போயிருந்தானா நடுத்தருவில தான் நின்று இருக்கணும் இருங்க வர இங்கதான் இருக்கா வாங்க மீரா ஒண்ணு தேடி ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்திருக்காரு உள்ள வாங்க காம் மருந்து <laughs> மறுபடியும் பேசக்கூடாத விஷயம் தான் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பல தடவை சொல்ல நினைச்சும் சொல்ல முடியாம போன விஷயம் அது முடிவு <laughs> விவேக்கூட்டி 
ये तो हमें पैसे मांटे गिरेंगे ये ना पति सरिया पुरंज के टेटा नहीं इधर ना पेश रहेंगे ना निकट तेरी याद है इधर वरिको ये ना उड़े लाइफ ले ये ना कट तेरंजी ये आप्पा उठ पड़े ये ला आमलिंग लोग में ये ना कोड में तम पढ़ते रखेंगे इधर कपरों वो राना नंबर मुड़ियो नहीं ये ना कट तो नहीं ले ये ना कट तेरी हो इंदर मादरी सोड़ने ले � मनसुक्र Ida 
மறந்துட்டீங்களா <laughs> 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 Oh sorry. நீ ஹீரோயினா நடிச்ச படம் தானே? எஸ். ஓ, கंग्रेचुலேஷன்ஸ். ஒரு டான்சர் இவ்ளோ சீக்கிரமா இந்த லெவலுக்கு வரதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம். थैंक यू सो मच. கிரெடிட் கோஸ் டு மை ஹஸ்பண்ட் மேம். ஆல் தி பெஸ்ட் மீரா. थैंक्स अ लॉट. பை பை. இங்கே ஒரே சேரும் செலியமா இருக்குங்க. கொடுக்கலாம் சார். அம்மா சார் கூப்பிடுறாங்க. ஹலோ. என்னடா? ஷினிக்கோ வழக்கம் போல மழை சாங்டா. நல்லா நனைஞ்சாச்சு. போன படத்துல இதே மாதிரி தான பாட் எடுத்தாங்க. அதே ரிபீட் பண்ண போர் அடிக்குதுன்னு சொல்ல நானும் அத தான் சொன்னேன் இதுல ஒரு சின்ன चेंज சேத்த பூசிக்கிட்டு ஆடணும் இது ஒரு ஃபோக் டைப் டான்ஸ் மனுஷ மண்ணில இருந்து உருவானான்றது தான் இந்த சாங்கோட கான்செப்டே சரி அஞ்சு அஞ்சு ரிக்கலாம் வந்துரு பிரஸ் மீட்லாம் இருக்குல ஆமா சரி ஓகே உடம்பல ஒரு சேரா இருக்கு நான் குளிச்சிட்டு கால் பண்றேன் மேடம் ஆ இந்த கொஞ்சம் சீக்கிரமா பேக் பண்ணி நம்ம கிளம்பணும் ஓகே மேடம் நானா என்னோடய <laughs> 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 என்னதான் <laughs> 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 வேண்டாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் இப்ப நான் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ ரெடி ஆயிடு நான் கவுன் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நல்ல கார் வெளியிலிருக்கீங்களா <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 மழைக்கும் <laughs> மெய்மறக்க செய்யும் அக்கா ரொம்ப ரொமான்டிக்கான ஆள் போல இருக்கு அப்புறம் 
உங்களையும் ஆனந்தியும் என் படத்தோட பிரிவியூக்கு கூட்டிட்டு போலான்னு தான் வந்தேன் எப்போ மீரா இப்பதான் நேற்று ராத்திரில இருந்து இதுங்க முட்டை இடுறதுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்னால வர முடியாது நம்ம போலாமா பிளீஸ் ஆனந்த் நம்ம தேட்டருக்கு வரும்போது பாத்துக்கலாம் மீரா இது எப்படியே பாதியில விட்டுட்டு வர முடியாது சாரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நீங்க என் படத்தை பார்த்தா ஒரு சின்சியர் கமெண்ட் கிடைக்கும்னு எதிர்பார்த்தேன் இப்பவே கமெண்ட் கொடுக்குறேன் நல்லா இருக்கும் மீராங்கிற ஸ்டார் இன்னும் பிரமாதமா ஜொலிக்க போகுது இந்த படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் நீ எங்கயோ போ போற ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆகலன்னா கூட பரவாயில்ல ஐட்டம் டான்சருங்கிற பேர் மாதிரி ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட் பேர் வாங்கினாலே போதுங்க எவ்ரிங் வில் பி ஆல் ரைட் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ஸ் அப்ப சரிக்கா உங்க ஷூட்டிங்க கவனிங்க ஒரு வேலை மீன் முட்டை போடலன்னா கிராபிக்ஸ்ல முட்டை போட வச்சிடலாம் அது உங்க சினிமாவில் மட்டும்தான் நடக்கும் இங்க டே அண்ட் நைட் வெயிட் பண்ணி ஷூட் பண்ணாலும் யூனிவர்சிட்டியில நூறு கேள்வி கேட்பாங்க மீன்களுக்கெல்லாம் நல்ல சுக பிரசவம் நடக்கட்டும் சாரி நல்ல பிரீடிங் நடக்கட்டும் சாரி 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 பாய் ஹலோ மீரா கவுன தெச்சு முடிக்க இன்னும் அரை மணி நேரமாவது ஆகும் யாராவது ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறது நல்லது பாய் என்ன <laughs> 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 டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டு இருந்தவங்க திடீர்னு ஹீரோயின் ஆயிட்டாங்கன்னா எல்லாரும் அதை பார்த்து பொறாமப்படுவாங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் அப்ப பத்து நிமிஷத்துல ரெடி ஆகாதுன்னு சொல்லுங்க And thank you so much for giving me this much of love. Madam, Madam, you are the only one who is going to talk to you about Tamil. What is the artist who is in the language? Excuse me. Okay, Madam. Namaste, sir. Hello. Hi. Meet Mr. Yogesh, my friend. Hello. Hello, sir. Meera from Chennai. And uh, tea, good chai chai. Tea and chocolate chai. Are you talking about Tamil, sir? That's little Tamil, I know. Congratulations. Thank you. All the best. Good luck. Thank you, sir. Hi. Weekend, Lama. Rumba traffic. We start on the border. Wait for me. Come on. Come on. Sorry, I'm here. I'm here. I'm here. Maximum 15 minutes. Sorry. I'm here. Come on. Come on. Sir, what's your name? Super hit. Super hit. I'm here. 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 All the best. Thank you. छोड़ती अति 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 दी बोतल से पीना छोड़ती अति 
பண்ணிட்டாங்க <laughs> 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 ये सब क्या भीड़ लगा रखा है आप चलिए चलिए यस मैडम डॉक्टर शी इज एन आर्टिस्ट ओ वाइफ ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम अच्छा डॉक्टर अवरोड कंडीशन एप्टी इरक ही मे रिक्वायर सर्जरी प्रोवाइडेड इज जनरल कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी इनके लिए रूम अरेंज करना यस डॉक्टर इंगे नहीं रखा बैंडा पब्लिक डिस्टर्ब पन वांगा ना रूम अरेंज पनी तरह वांगा Excuse me. Where are the emergency room? Madam, you can't see your lift. Can you please give me an autograph? You're not coming. You're not coming. You're not coming. You're not coming. Madam, please, madam. 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 என்ன <laughs> 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 நீங்க இப்போ இதல ஒரு சைன் மட்டும் போட்டா போதும் பாக்கி விஷயங்களை நாங்க பாத்துக்குறோம் மேடம் சைன் போடுங்க ப்ராப்ளம் இல்ல மேடம் உங்க நியூ பிக்சர் ரிலீஸ் ஆக போகுது இல்ல இனிமே நீங்க பாலிவுட்ல பெரிய ஸ்டார் ஆயிடுவீங்க நான் ஏன் தொந்தரவு பண்ணாதே அவங்க கொஞ்சம் தனியா உட்கார்றா ஓகே चलो சாவ கடக்கும் போது நோடி பாக்க வந்திருக்க மேடம் அழாதீங்க காடியா கரஸ்ல இருந்து மீண்டு திரும்பவும் உயிர் பழிச்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நம்பிக்கையோட கடவுளை வேண்டிக்கிறீங்க மூணு 
நிமிஷம் வரைக்கும் பிரெயினுக்கு போற பிளட் சப்ளை கட் ஆயிட்டதால பிரெயின் நியூரான் டெட் ஆயிடுச்சு பெர்மனன்ட் ஹைபாக்சியா பிரெயினை திரும்பவும் ரிவைவ் பண்றதுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் இல்லை பாடி ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆர்டிஃபிஷியலாக மிஷினோட சப்போர்ட்டில் தான் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஐ மீன் வெண்டிலேட்டர் இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் சோஃபி ஒன் மினிட் மெடிக்கலி ஹீஸ் டேட் பிரெயின் டேத் செய்யறது மூலதான் ஷாமுக்கு இப்போ 
பிரெயின் நார்மலா ஒர்க் பண்ணலன்னா நம்ம உடம்பு பத்தின ஃபீலிங்கே நமக்கு வராது வேணும்னா கஞ்சி மாதிரி அரைச்சி லிக்விடா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்கலாம் நீ ஏன் இன்னும் சாப்பிடாம இருக்க வேற ஏதாவது ரெடி பண்ணுடா மாவு இருக்கு தோசை போட்டு தரேன் வேண்டாக்கா பிளீஸ் என்னால் எதுவும் சாப்பிட முடியாது சாப்பிடாம இருந்தால் எல்லாம் சரியாயிடுமா இனி முடிவெடுக்கிறதெல்லாம் உன் கையில் தான் இருக்கு மீரா அதுக்கு உனக்கு தெம்பு வேண்டாமா ஷாம் பழைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா மெடிக்கல் சயின்ஸில் நிறைய அற்புதங்களும் நடந்திருக்கு
நெட்ல போய் டீசானு டைப் பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஆல் தி வீடியோ கிளிப்ஸ் அப்புறம் பேஷண்டோட மெட்டபாலிக் பேரமீட்டர்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேபிளா இருக்குல்ல எஸ் டாக்டர் ஐ நீட் யூ ஹெல்ப் ஷூர் எங்க ஹாஸ்பிடல்ல இருக்கிற ஐவிஎஸ் யூனிட் உங்களுக்கு எல்லா உதவியும் செய்யிறதுக்கு தயாரா இருக்கு थैंक यू டாக்டர் பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணிருக்கிற ஹாஸ்பிடல்ல பேசிட்டு நாளைக்கு உங்களுக்கு கால் பண்றேன் யூ ஆர் வெல்கம் மீரா ஒரு மைனர் சர்ஜரி பண்ணி ஸ்பெர்மா கலெக்ட் பண்ண முடியுமா இந்தியால இத ஃபர்ஸ்ட் டைம் இஸ்ரேல்ல இதுக்கு முன்னாடி இந்த அட்டெம்ப்ட் சக்சஸ் ஆயிருக்கு பட் ப்ராப்ளம் இஸ் தட் நான் கான்ஃபிடண்டா இருக்க பாட்டில எதிர்பாராத விஷயங்கள் நடக்கும் போது தான் அந்த வாழ்க்கைக்கு Medical Ethics Board says, our Indian Judiciary says, is a judicial order ki zarurat hai. I want to be a mother. I want justice. All you would have to speak is in the midst of a controversy. Enna madhi, even gal ko nu mera veil hi liya. Idhar na namma mitla vishen da ne. Aka, yella channel hi yeh vishen da odi thakar. Patta thakar ke chinnu chinnu channel lar dalang kore ne ko phone pane ne torture panranga. Ni aada pati lang kavala pade thakar kada. எப்படி கோர்ட் ஆர்டரை நமக்கு சாதகமா வாங்கலாம் அதுக்கு எப்படி லீகலா மூவ் பண்றதுங்கறத பத்தி நீ சிந்திச்சா போதும் புரிஞ்சுதா மீரா சரிக்கா ஆனந்த் தமிழ் சேனல்ல பயங்கர விவாதம் நடந்துட்டு இருக்கு சின்ன விஷயத்தே பெருசாக்குவாங்க இதை விட்டுருவாங்களா எனக்கு இங்க தமிழ் சேனல் எதுவும் வரமாட்டேங்குது ஹலோ சாரி ஆல்ரெடி நான் இதை பத்தி பேசியிருக்கேன்ல இது என்னோட பிரச்சனை மட்டும் இல்ல ஒரு குழந்தைக்காக ஏங்கி தவிக்கிற எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் இப்படி ஒரு நிலைமை வரலாம் பிளீஸ் லீவ் மீ தேங்க்யூ சேனல் இருந்துதான் 
போன்லயே இன்டர்வியூ எடுக்கணுங்கிறாங்க தயவு செஞ்சு நீ போனை ஆஃப் பண்ணி வச்சிரு இதோ இப்ப ஒருத்தர் பேச ஆரம்பிக்க போறாரு என்ன பேச போறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீ இங்க வா ஓகே நினைச்சுக்கோ நாம உயிர் பிரிஞ்ச மாதிரிதான் உயிர் பிரிஞ்ச ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உயிர் உருவாகுதுன்னா அது எல்லா மதங்களுக்குமே விரோதமான செயல் ஆன்மீகவாதிகளும் இந்த மாதிரி குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறது மத ரீதியா ரொம்ப ரொம்ப தப்புன்னு சொல்லியிருக்காங்க முன்னாள் சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸும் மனித உரிமையாளருமான ஸ்ரீ கே டி தாமஸ் இப்ப நம்ம கூட பங்கெடுக்கிறாரு சார் இந்தியன் லீகல் சிஸ்டம் இது எந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க இந்திய சட்டத்துல இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு பிரத்யேகமா எந்த சட்டமும் எழுதப்படல இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு சில கேசுகள் சுப்ரீம் கோர்ட்ல இப்பவும் நிலுவையில இருந்துகிட்டு இருக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த விஷயத்துல ஆதரவாவோ இல்ல எதிர்ப்பாவோ எந்த முடிவும் எடுக்க முடியலன்னா இந்த பெண்ணோட கணவர் வீட்டில இருந்தும் எந்த விதமான ஆட்சேபனையும் வராத பட்சத்துல இந்த பெண்ணோட விருப்பத்தை நிராகரிக்கிறதுக்கு எந்த ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்கோ மதத்துக்கோ உரிமை இல்லங்கிறது என்ன பெரியா <laughs> 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 அம்மா ஆகணுங்கிற ஒரு பொண்ணோட ஆசையும் வேதனையும் இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு சொன்னா புரியாது அவங்களும் ஒரு குழந்தைய சுமந்து பார்த்தாதான் தெரியும் நீ மனச தளர விடாத வா எழுந்துரு இந்த பூமியில சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவமானங்களையும் வேதனைகளையும் தாங்கிக்கிட்டவங்க இந்த அம்மா தான் புருஷ யாருன்னே தெரியாம கர்ப்பிணியான இந்த கண்ணி இறைவன் பொறுக்கிறதுக்காக தன்னோட ரத்தத்தை தியாகம் செஞ்சு இன்னைக்கு புனித மேரியா வணங்கப்படுறாங்க ಕೃತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಶು ಸರ್ವದಾ ಇಂದು ತಿರುಮಲ ಚಟ್ಟಪಡಿ ಮಾಲ ಮಾತಿಕಿಟಾಲೇ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣத்துக்கு ಸಂಬಂಧ ಆನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಮಟ್ಟ ತೇವ ಐ ಮೀನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಓ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಓ ಅಂತ ಮಾದರಿ ಯಾದಾದ ಭಕ್ತಾವಾ ಸಂಸ್ಮರೆ ನಿತ್ಯಂ ಆಯುಕಾಮಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಶಿರಸಾ ದೇವಂ प्रथम वक्रतुंडक तृतीय कृष्ण पिंगाश गजवक्रुर्धक प्रथम இந்த உலகம் முழுக்க உன் விஷயத்தை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ரெண்டு கிட்னியும் ஃபெயிலியர் ஷீஸ் இஸ் வை வணக்கம் இவங்க கிட்னி கொடுக்க தயாரா இருக்காங்க பட் ஷி இஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் பிரெக்னன்ட் எங்களுக்கு உதவி பண்றதுக்கு யாருமே இல்லங்க எங்க மதத்தை சேர்ந்தவங்க கூட எங்களுக்கு உதவி பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க என் கணவருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் நான் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் ஒண்ணும் ஆகாது தைரியமா இருக்க கர்ப்பமா இருக்கிற நீங்க இந்த மாதிரி நேரத்துல அழக்கூடாது வயதுல இருக்கிற குழந்தைக்கு நல்லது இல்லை 
தான் கணவன் மூலமா ஒரு குழந்தையை பெத்து எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறது ஒரு சராசரி பெண்ணோட கோரிக்கை அதை ஏன் நிராகரிக்கிறீங்க இட்ஸ் பிளேஸ் ஃபார் ஹியூமன் ஜஸ்டிஸ் In the facts and circumstances of the case, this court is of the view that the petitioner can be permitted to do posthumous extraction of semen from a brain dead husband. The petitioner is permitted to extract semen from a brain dead husband, Mr. Sharm, through a competent medical institution. The semen extraction procedure shall be done within the medically stipulated time frame. The semen shall be utilized only for the purpose of bearing the child by the petitioner only. அம்மா வாகனங்கிற ஒரு விதவியோட கோரிக்கைக்கு இன்னைக்கு மும்பை நீதிமன்றம் ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வழங்கியிருக்கு பிரபல மும்பை நடிகையும் தமிழ் பெண்ணுமான மீராவோட கணவர் ஷாமுக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நடந்த விபத்தில் மூளை செயலிழந்தது அவருடைய விந்த அணுவை பயன்படுத்தி நடிகை மீரா குழந்தை பெற்றுக் கொள்ள நீதிமன்றம் அனுமதித்துள்ளது திரைப்பட நடிகையான மீராவுக்கு கிடைத்தது நியாயம் மீரா வெகு விரைவில் தாயாக போகிறார் இறந்த கணவருடைய விந்தை பயன்படுத்தி ஒரு குழந்தையை பெறுவது என்பது சட்ட விரோதமானது என்று கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் ஒரு மாபெரும் வழக்கிற்கு பிறகு மகாராஷ்டிரா உயர் நீதிமன்றம் மீரா லைட் போடாம இருக்கீங்க 
கரண்ட் மிச்சப்படுத்துறீங்களா மீரா எங்க என்ன சொல்றதுமா எப்ப பார்த்தாலும் ரோமுக்குள்ளதா தனியே அவங்களே பத்தி யோசிச்சிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது சொன்னா என்ன திட்டுவாங்க மேடம் அத எங்க வைக்கணும் இங்க வைங்க சரி பவர் கனெக்ஷனுக்கு அங்க பாயிண்ட் இருக்கா பாருங்க இங்கயா இருக்கு இல்ல இருக்கு ஓகே மேடம் என்னமா இவங்களுக்கு எல்லாம் இங்க என்ன வேல பாட்டி அது ஒரு சஸ்பென்ஸ் நீங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும் சரியா எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்ன மீரா இருட்டில் உட்காந்துருக்க வாங்கக்கா என்ன உடம்பு சரியில்லையா ரெண்டு மூணு நாளாக எந்த கான்டாக்டும் இல்லைன்னு உடனே ஷூட்டிங்க்கு போயிருப்பேன்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தேன் ஷூட்டிங் எல்லாம் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேங்க்கா வெளியில் எங்கேயும் போக முடியல எங்கே போனாலும் எல்லாரும் என்னை ஒரு மாதிரியாக பார்க்குறாங்க சும்மா சும்மா இந்த விஷயத்தை பற்றி ஏதாவது கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஜஸ்ட் டவுன் மைண்டட் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம கிட்ட ஒரே கேள்வியே எத்தனை வாடி கேட்பாங்க நாமளும் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டே தான் இருப்போம் அதே குழந்தை பெரியவன் ஆனதும் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பத்தி கேட்க மாட்டான் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இதுவும் கர்ப்பமா இருக்கிற காலத்துல தான் நம்ம கார்டெக்ஸ்ல ஆட்ரினலின் ஹார்மோன்ஸ் அதிகமா சுரக்க ஆரம்பிக்கும் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையோட புத்தியையும் வளர்ச்சியையும் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுமா பெரியவங்க அதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க கர்ப்பிணிகள் எப்பவும் ஹாப்பியா இருக்கணுமா சோ ஸ்மைல் சரி என்ன குடுக்குறீங்க காஃபி பாட்டி பாட்டிக்கு நான் ஒரு வேலை கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் கர்ப்பமா இருக்கிற பெண்கள் அதிகமா டீ காஃபி குடிக்கிறது நல்லது இல்ல விண்டோஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க பாட்டி என்னம்மா கூப்பிட்டியா முடிச்சாச்சா முடிச்சாச்சு என்ன பாட்டி ஒன்னும் இல்ல காஃபியா டீயானு கேட்ட சரி இருட்டதுக்கு அப்புறமும் லைட் கூட போடாம உட்காந்துருக்கே ஏன் மீரா என்னமோ மூடே சரியில்லாம இருந்ததுக்கா பாட்டி லைட் போடுங்க கர்ப்பமா இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு இதயம் ரெண்டு மனசு இருக்கு தெரியுமா ஒண்ணு அவளோட குழந்தையோட இந்த பாகியம் உலகத்துல ஒரு தாய்க்கு மட்டும்தான் கிடைக்கும் மீரா இதை நீ சந்தோஷமா அனுபவிக்க என்னோட வாழ்த்துக்கள் மீரா இந்த பீட் உனக்கு தெரியுதா உயிரோட முதல் துடிப்பு இனிஷியேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் சத்தம் கேக்குதா யோர் பேபி இஸ் க்ரோயிங் ஜஸ்ட் லைக் ஏ பார்ட் ஆஃப் யூ உன்னோட இன்னொரு உயிர் மாதிரி
అసలా ఆపరేషన్ గురించి నల్లబడియా గుణమైటింగ్లా మొదల్ల ఉంగుల పాకదా వందరుకో ఎదుకు ఉంగులకు శ్రమ థ్యాంక్ యూ పన్నెండாவது வாரத்திலிருந்து குழந்தையோட உடம்பல எலும்புகள் வளர ஆரம்பிக்கும் 16வது வாரத்துக்கு அப்புறம் கை கால் முடி இதெல்லாம் வளர ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் கடைசியா 20வது வாரத்துல எல்லா உறுப்புகளுமே உருவாகி இருக்கும் ப்ரீமெட்டல் ஸ்டடீஸ்ல லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா 5வது மாசத்துல இருந்து அம்மா பேசுறதும் கேக்குறதும் குழந்தைகளுக்கும் கேக்குமா நமக்கு கேக்குற லாங்குவேஜ் மாதிரி கேட்காது ஆனா சவுண்ட் வேவ்ஸ் தெரியும்ல அந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு கேட்குமா அப்படின்னா மியூசிக் வேவ் ஃபைல் மாதிரியா எக்ஸாக்ட்லி வா முதல் முதல்ல குழந்தைங்க கருவிலேயே கற்றுக்க ஆரம்பிக்குமா மகாபாரதத்தில் அபிமன்யு அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்துக்கிட்டே பத்மவியூகத்தோட வழிமுறைகளை கேட்டான்ல அந்த மாதிரி என்ன மீரா அதுக்காக நீ உன் குழந்தைக்கு சண்டை கதையெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காத நம்ம ஊரில் எந்த ஒரு பொண்ணுக்கும் ப்ரெக்னன்சி பற்றின விழிப்புணர்வே கிடையாது டெவலப்மெண்டல் நியூரோ பயாலஜிஸ்டுகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்ப்பமா இருக்கிற ஒரு பொண்ணோட நியூரான்ஸ் அடிப்படையா கொண்டுதான் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தையோட மூளை வளர்ச்சி இருக்குமா அது மட்டும் இல்லாம குழந்தை பெருசாகி எப்படி வளர போகுதுங்கிறது கருவுலேயே தீர்மானிக்கப்படுது அப்போ தொப்புள் கொடி பண்றது அம்மாவையும் குழந்தையும் இணைக்கிறது இந்த அம்பலிக்கல் கார்டு தான் குழந்தைக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து எல்லாமே இது வழியாதான் அம்மா கிட்ட இருந்து போகுது நான் இப்போ உனக்கு ஒரு ப்ராடக்டை காட்ட போறேன் நோய்களை வாழ்க்கையில ரொம்ப சந்தோஷமான காலம் அவ தாயாக போற அந்த பத்து மாசம் தான் உனக்கு 
ஏண்டா தங்க அம்மா உதைச்சிட்டே இருக்க அம்மாக்கு வலிக்குது நீங்க ஒண்ணு சிரிக்க வேணாம் நான் உங்ககிட்ட எதுவுமே பேசல என் செல்லத்துக்கிட்ட தான் பேசிட்டு இருக்கீங்களா நான் சொன்னதை கேட்டு குழந்தை உள்ள உதைக்குது ஏதாவது சொன்னியா ஏமா தனியனு நீ யாருக்கிட்ட பேசிட்டே இருக்க ஒண்ணு இல்ல பாட்டி நான் ஷாம் கூடியும் என் குழந்தை கூடியும் கொஞ்சம் விளையாடிட்டு இருந்தேன் தனியா எங்கேயும் போய் நிக்க கூடாது மாசமாயிருக்கிற பொண்ணு தேவி மாறி அவளுக்குள்ள கடவுளோட அருள் இருக்கும் அதனால தான் பொண்ணு மாசமாயிருக்கும் போது ரொம்ப அழகா இருப்பாங்க அது பிடிக்காத சில ராட்சசங்கள் இருக்கு தனிய நிற்கும் போது அவங்க மெதுவா பக்கத்துல வருவாங்க பாட்டி எதையாவது சொல்லி பயமுறுத்தாத என் குழந்தை பயந்துரும்ல இல்லடா பட்டு என்ன பாட்டி நீ இன்னும் எதுவும் சமைக்கலையா எனக்கு பசிக்குது என் தங்கத்துக்கும் பசிக்குது போல இருக்கு இல்லையாடா பட்டு உனக்கு என்ன வேணும் அம்மா அந்த முளைப்பிச்ச பயர் எடுத்து சாப்பிடு அதுக்குள்ள நான் பாலு காய்ச்சி தரேன் சின்ன பாப்பா சண்டை போடாதே பாட்டி சீக்கிரமா பாலு காய்ச்சி தரேன் பத்து மாதம் கருபரகில் நீ சுமக்கும் முத்து சுற்றும் இந்த பூமி மேலே கண்டெடுக்கும் சொத்து சூரியனும் சந்திரனும் கையிலேந்த வேண்டும் தூக்கி வைத்து நெஞ்சினில் சீராட்ட வேண்டும் பாட்டி குழந்தைக்கு உன்னோட தமிழ் ஒன்றும் புரியாது போம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் குழந்த கடவுள் தான் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் மனிதன் கெட்டவனாய் போவது கடவுளுக்கு எல்லா பாஷையும் தெரியும் இல்லை கண்ணா
நினைக்கிறாங்க <laughs> 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 ரத்த சிந்திர யுத்தம் தான் ஒரு சரித்திரத்தோட ஆதாரம்னா நம்ம தாய்மார்களுக்கே அதுல இடம் இல்லாம போயிடுச்சு ஒவ்வொரு பிரசவத்திலையும் ஒரு தாய் சிந்திர ரத்தத்தோட விலை என்னன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நம்ம நாட்டு ராஜாக்கள் பேரோட அவங்க அம்மா பேரும் சேர்ந்து இருந்திருக்கணும் இல்லையா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா வெட்டி வீழ்த்துறது இல்ல சரித்திரம் பெத்து வளர்க்கறது தான் ஜமுனா பிரகாசம் இந்த விஷயத்துல உங்களோட கருத்து என்ன நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா பெண்களுக்கு எதிரா அநியாயங்களையும் அக்கிரமங்களையும் செய்ய ஆண் வர்க்கத்துக்கு முழு உரிமை இருக்குன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் புத்தியில உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும்னு தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் பெண்களோட உடலையும் மனசையும் புனிதமான விஷயமா கருதி ஆண்கள் மதிக்கணும் அத ஆண்களோட மனசுல மட்டும் இல்லாம நம்ம சமுதாயத்திலயும் நாட்டிலயும் அந்த எண்ணத்தை கொண்டு வர வேண்டியது அத்தியாவசியமானது இது விஷயமா இன்னும் விவாதிப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அரசாங்க அலுவலரான ரோஸ் ஜான்சன் உங்க கருத்து என்ன ஒரு தாயிங்கிறவ எவ்வளவு வலியெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறான்னு இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியவே இல்லை அதனாலதான் மக்களுக்கு பெத்த தாயோட அருமை புரியவே மாட்டேங்குது பத்து மாசம் சுமந்து பெத்தவங்கிற பெருமை எல்லாம் அதுக்காக டிவில போட்டு காட்டி எல்லாரும் அத பாக்குற மாதிரி செய்யணுமா இது இந்திய கலாச்சாரத்துக்கே ஒரு அவமானம் தான் நான் சொல்லுவேன் 
ஒரு பிரசவத்தை காட்டுறதுனால இந்த இந்திய நாட்டோட பண்பாடும் கலாச்சாரமும் சீரழியுமா இந்தியாவில் இருக்கிற பல கோவில் சுவர்கள்ல உடல் உறவுல இருந்து பிரசவம் வரைக்கும் சிற்பங்களை செதுக்கி வச்சிருக்காங்க அத பத்தி தப்பு சொல்லாத இந்த மேதாவிங்க இத மட்டும் எப்படி குத்த சொல்லலாம் அது இந்திய கலாச்சாரத்தையும் பண்பாட்டையும் பிரதிபலிக்கிறதா இருக்கு நிறுத்துங்க நீங்க பேசுறது முட்டாள்தனமா இருக்கு கலாச்சாரம்ங்கற முகபடிய போட்டுக்கிட்டு ஊரே உங்களோட கருத்துக்களை நான் அப்புறம் கேக்குறேன் சமூக நல ஆர்வலர் மிஸ் ஓனி கிருஷ்ணன் நீங்க சொல்லுங்க டிவில பிரசவத்தை பார்க்கிறதுனால பெண் கொடுமை தீருமா நிச்சயமா தீரும் ஒரு குழந்தை பொறுக்கறத பார்க்கிறதுனால ஆணுக்கு அந்த பெண் மேல காமம் வராது அத தெரிஞ்சுக்கிறதுனால எந்த குழந்தையும் கெட்டும் போயிடாது அது மட்டும் இல்ல இன்டர்நெட்ல யூடியூப்ல போய் ஒரு கிளிக் பண்ணாலே போதும் பிரசவத்தை பத்தி டீட்டெயிலா நாம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க முடியும் பெண்களை போக பொருளா பாக்குற சில பேர் இருந்தா கூட தானும் ஒரு பெண்ணோட வயிற்றுல இருந்துதான் பிறந்தோங்கறத அவங்களுக்கு அது ஞாபகப்படுத்தும் இத பெண்களுக்கு எதிரான கொடுமையா நீங்க எல்லாரும் திசை திருப்ப பாக்குறீங்க ஒரு பிரசவத்தை பாக்குறதுனால மட்டும் எல்லாருக்கும் அம்மா ஞாபகம் வந்துருமா நாமளே ஒரு பெண்ணா இருந்துகிட்டு இப்படி பேசக்கூடாது இப்ப இந்தியாவில எங்க பார்த்தாலும் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க ஆனா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற சைக்காலஜிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பத்தி யாராவது யோசிக்கிறாங்களா யோசிக்கிறது இல்ல அதுக்காக இப்படியா டிவில போட்டு காட்டு அப்புறம் வர முதலமைச்சர் உன்னி கிருஷ்ணன் சொல்லணும் சௌமியாங்கிற பெண்ண பயமூர்த்தி ட்ரெயின்ல இருந்து தள்ளி விட்டு கொண்டு இருக்காங்க சமீபத்துல ரெண்டரை வயசான ஒரு பெண் குழந்தைய ஒரு கும்பல பலாத்காரம் பண்ணி கொடூரமா கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்ப ஜனங்க என்ன பண்ணாங்க டெல்லியில நடந்த கற்பழிப்பு சம்பவம் ஒரு நேஷனல் இஷ்யூவா மாறினப்போ ஜனங்க எல்லாரும் ஒண்ணு சேர்ந்து போராட்டம் நடத்தினாங்க ஆனா அடுத்த வாரத்திலேயே பரிதாபாத்துல பன்னெண்டாவது படிக்கிற சின்ன பொண்ண ஒரு கும்பலே கற்பழிச்சு கழுத்த அறுத்து கொண்டாங்க அப்ப எத்தனை பேர் போராடினீங்க நாம இங்க உட்காந்து இப்படி பேசுறதால மட்டும் நாட்டுல எந்த தப்பு நடக்காம இருக்க போறது இல்ல எஸ் அதுக்கு குற்றவாளியோட நெஞ்சில கத்தியால குத்தி கீறுற மாதிரியான அனுபவம் அவனுக்கு ஏற்படணும் அந்த உணர்வு ஒரு குழந்தையோட பிறப்ப பாக்குறதுனால ஏற்படும் நான் நம்புறேன் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கிற வன்முறைகள் எல்லாத்தையும் ஞாபகப்படுத்துற விதத்துல இந்த நிகழ்ச்சி அமைஞ்சிருந்தா இந்த களம் எதிர்ப்போட அடித்தளம் டெத்தான தன் கணவர் மூலமா குழந்தையை பெத்துக்கிட்டதுக்கும் அதுக்கு மீரா எதிர்கொண்ட போராட்டத்துக்கோ ஒரு அம்மா தன் குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கிறத இந்த உலகத்துக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டியதற்கோ மீராவுக்கு இந்த வருஷம் வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மதர் ஆஃப் த இயர்ங்கிற விருதை வழங்க தீர்மானிச்சிருக்கு What would you like to say about the award? I want to dedicate this to all the mothers. பெண்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகளை எதிர்க்கிறதுக்கு தான் இந்த பிரசவத்தை டிவில போட்டீங்களா? இன்னைக்கு நிறைய பேர் பொண்ணுங்கறவ ஒரு தாய், மக, சகோதரிங்கறதையே மறந்துறாங்க. டெல்லி, ஃபரிதாபாத், லக்னோ இந்த மாதிரி பல ஊர்களல பெண்களுக்கு எதிரா அக்கிரமங்கள் நடக்குது. இந்த வீடியோவை பார்த்தா அவங்களுக்கு அவங்க அம்மா ஞாபகம் வரலாம்ல பிரசவத்தை டிவில போட்டு காட்டுனது பணத்துக்காகனு உங்க மேல ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு அத பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்க கொஞ்சம் கூட மனசாட்சி இல்லாம கேக்குற இந்த கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்றதா இல்ல இப்படி சொன்னா என்ன அர்த்தம் ப்ளீஸ் நோ மோ क्वेश्चंस சீக்கிர ஆன் பண்ணா மதர் ஆஃப் தி இயர் அவார்ட் வாங்கணும்ன்றதுக்காக தானே மேடம் பிரசவத்தை டிவில காமிச்சீங்க இந்திய பெண்கள் கலாச்சாரத்துக்கு அவமானத்தை ஏற்படுத்திட்டீங்களே மேடம் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டு பெண்களை அவமானப்படுத்துறீங்களே இங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் பெண்கள் அவமானப்படுத்தப்படுறாங்க எவ்ரி ஹார் மூணு பெண்கள் ரேப் பண்ணி கொல்லப்படுறாங்க அதெல்லாம் நம்ம கலாச்சாரத்துக்கு அவமானம் இல்லையா எல்லா பெண்களும் எப்படி தான் உயிரை கொடுத்து குழந்தைய பெத்தெடுக்கிறாங்கன்னு இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒட்டுமொத்த ஆண்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அது தெரியலனா ஒரு குழந்தை பெத்தெடுக்கிற அம்மாவோட அவஸ்தை தெரியாது தாய் தான் நமக்கு முதல் தெய்வம் அப்படிதான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஆனா இங்கதான் பெண்களுக்கு எதிராக அதிகமான கொடுமைகள் நடக்குது பெண்களை பலாத்காரம் பண்றது மட்டுமே கொடுமை சொல்லிட முடியாது எனக்குமாங்க <laughs> நாலரை வயசு இருக்கும் போது எனக்கு எல்லா அம்மா இருந்த என் அம்மாவும் இறந்துட்டுதான் சொன்னாங்க பெண்களை காமத்தோட இல்லாம அம்மாவாவும் சகோதரியாவும் ஏன் பார்க்க மாட்டேங்கிறீங்க 
நீங்கெல்லாம் மிருகங்களா பெண்களை <laughs> கர்ப்பிணி பெண்களை பார்த்ததும் வணங்குற பழக்கம் நம்ம பாரத தேசத்தில் இருந்தது ஆனா இன்னமும் நம்ம நாட்டில் சராசரியா வருஷத்துக்கு அறுபத்தி ஆறு லட்சம் கர்ப்பிணி பெண்கள் சரியான பராமரிப்பு இல்லாமல் இறந்து போறாங்க ஆரோக்கியமான உணவு கிடைக்காததால பன்னெண்டு லட்சம் குழந்தைங்க பிறந்ததும் இறந்து போயிருது சத்தான ஆகாரம் சாப்பிடுறதுனால மட்டும் நல்ல குழந்தை பிறந்துடாது அம்மாவோட ஆரோக்கியமும் அவங்களோட சந்தோஷமும் தான் வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தைக்கு அத்தியாவசியமா தேவைப்படுது அது சரி சந்தோஷத்தை வாங்க முடியுமா வாங்க வேண்டாம் கல்லும் கஞ்சாவும் அடிச்சுட்டு வந்து பொண்டாட்டிய அடிக்கவும் மிதிக்கவும் செஞ்சா வயிற்றுல இருக்கிற இந்த குழந்தைக்கு அது எல்லாமே தெரியும் அம்மாவோட வலியும் வேதனையும் சேர்ந்து இந்த குழந்தையோட மூல வளர்ச்சிய பாதிக்கும் பெரியவனானது அவன் திருடன் ஆகுறதும் கொலைக்காரன் ஆகுறதும் வயிற்றுல இருக்கும் போதே தீர்மானிச்சுட்டு தான் அவன் பூமிக்கே வரான் இது ஒன்னும் சிரிக்கிற விஷயம் இல்ல அஞ்சாவது மாசத்துல இருந்து வயிற்றுல இருக்கிற குழந்தை அம்மா கேக்குற எல்லாத்தையும் கேட்டுக்கிட்டேதான் இருக்கும் கர்ப்பிணியான மனைவிய சந்தோஷமா பாத்துக்க வேண்டியது கணவனான உங்க பொறுப்புதான் 